আরকি <laughs> আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বিভিন্ন বাধার মধ্যে থেকে রোজা থেকে এই অসময়ে তোমরা যুক্ত হয়েছো আসলে অসময় বলবো এটা একটা ক্লাসের সময় না তারপরও কিন্তু আমাদের কোর্সটা শেষ করার জন্য সর্বাত্মকভাবে লেগে থাকতে হবে এটা হচ্ছে বড় কথা আমি কোন সময় ব্যস্ত হয়ে যাই সে সময় হয়তো বা তোমাদেরকে সময় দিতে পারবো কিনা যার জন্য এখন একটু ফ্রি না ঠিক আসলে মানে সময় বের করতে পারছি কিন্তু অন্য সময় কিন্তু এটা পারা যাবে না এই জন্য তোমাদের আমি ধারাবাহিক ভাবে প্রতিদিন ক্লাস দিচ্ছি তো এই জিনিসটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে আমি অনেক রকমের অনেকের কাছ থেকে আর কি রিকোয়েস্ট পাচ্ছি যে ভাইয়া এখন লাইভ ক্লাসটা না নিয়ে আর কয়েকদিন পরে যদি কন্টিনিউ করতেন এই টাইমে সমস্যা হতো না কারণ তোমাদের কলেজ এখনো চলমান হ্যাঁ কলেজ চলমান থাকাতে অনেকে লাইভে যুক্ত হতে পারছেন ইচ্ছা থাকার পরেও তো তাদেরকে বলবো যে তোমরা একটু রেকর্ডটা করে নিও আর যখন সময় হবে তখন লাইভে যুক্ত হয়ে যাবা ঠিক আছে কারণ আমরা এখন সময় পাচ্ছি মোটামুটি এই জন্য লাইভটা এখন করে আমরা আগায় রাখতেছি হ্যাঁ আমাদের তোমাদের এ ব্যাচটাতে আমি হিউজ ক্লাস দিব কারণ তোমাদের রুলস পড়াচ্ছি তারপরে বিগত বছরে কোয়েশ্চেন সলভ করছি সময় লাগছে এই জন্য ক্লাসের সংখ্যা বাড়বে আর এতে করে তোমাদেরই লাভ হবে ঠিক আছে তো লেগে থাকো সাথে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে তো আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই जैसेभुक्त অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে কম্পালসারি ইংলিশ সাবজেক্টের উপরে আমরা ধারাবাহিকভাবে ক্লাস করব এবং সে জায়গা থেকে তোমরা একটা বইয়ের কভার দেখতেছ মূলত এই বইটা থেকে তোমাদের ক্লাসগুলো নেওয়া হয় নিয়মিতই বনদল কম্পালসারি ইংলিশ এবং বাজারে বর্তমানে চাহিদা সব থেকে এগিয়ে আছে ঠিক আছে রাশি বাজারে আমি আসলে আজকেও বই দিয়ে আসবো ক্লাস নেওয়ার পরে এবং বই যারা একবার নিবে সে বলতে বাধ্য হবে তার বন্ধুদেরকে ইনশাআল্লাহ এতটুকু আমি বিশ্বাস রাখি তো সে জায়গা থেকে আমরা বনদল বই থেকে ক্লাস করতেছি যারা বইটা সংগ্রহ করতে চাও তারা রাজশাহীতে সংগ্রহ করতে পারবো খুব সহজেই রাজশাহী কলেজের অপোজিটে যে সিটি সেন্টার মার্কেট রয়েছে সেখানে বইঘর লাইব্রেরি বই নিকেতন লাইব্রেরি এবং কলেজ লাইব্রেরিতে তোমরা পেয়ে যাবা সোনাদিঘের মোড়ে পপুলার লাইব্রেরি বৈকুঞ্জ লাইব্রেরি এবং তিতাস লাইব্রেরিতে পেয়ে যাবে এছাড়াও সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার করে পাঠানো হচ্ছে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে একটা বই কুরিয়ার করলে তিনশো পঞ্চাশ টাকা আর একের অধিক বই কুরিয়ার করলে তিনশো টাকা করে পড়বে তবে কেউ যদি এগারোটা বই অর্ডার করে সেই ক্ষেত্রে দশটার দাম দিতে হবে একটার দাম দেওয়া লাগবে না এবং সেই ক্ষেত্রে প্রতি বই প্রতি খরচ আসে দুইশো বাহাত্তর বা পঁচাত্তর এরকম কিছু তো তোমরা চেষ্টা করবে যে একের অধিক বই অর্ডার করতে এতে করে তোমাদেরই সুবিধা ঠিক আছে কারণ কুরিয়ার চার্জটা একটাতেই যাই বুঝতে পেরেছ তো আমরা এখন আমাদের ক্লাসে চলে যাব আমাদের তোমাদের একটা কথা আমি বারবার বলি আচ্ছা আমার কথা এবং ডিসপ্লে ক্লিয়ার কিনা একটু বলবা সূচিপত্রে কি কি আছে তোমাদের ইংলিশ কম্পালসারি সিলেবাসে কি কি আছে এবং কি কি পড়তে হবে কি কি পরীক্ষা আসে কিভাবে প্রশ্ন হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছি লেকচার একে তো কারো যদি সমস্যা থাকে তুমি লেকচার একটা দেখে নিবে ঠিক আছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইডুলাইট একাডেমিতে যাবা প্লে লিস্টে ঢুকবা প্লে লিস্ট প্লে লিস্টে ঢুকে একদম সবার উপরে থাকবে দেখবা যে দু হাজার চব্বিশ কম্পালসারি ইংলিশ ওখানে ক্লিক করলে দেখবা যে যতগুলো ক্লাস হয়েছে একদম ধারাবাহিকভাবে আছে সিরিয়াল মেনটেন করে লেকচার নাম্বার দিয়ে দিয়ে ঠিক আছে এটা করলেও পাবা সুন্দর একটা সিস্টেম করা আছে সেখানেও পাবা অথবা কেউ যদি মনে করে যে তানমির আহমেদ ভাইয়ার আইডিতে ঢুকব সেই ক্ষেত্রে আমার আইডিতে সবগুলো ক্লাস পেয়ে যাবা একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তো অবশ্যই তোমাদেরকে লেকচার একটা দেখতেই হবে যে যে যেটা ক্লাস করো না কেন লেকচার এক দেখে তারপর অন্য ক্লাস করবা তো আমরা গত দিনে বেশ কিছু 
आइटेम गुला देखिए चीज़ जगह लाते का हमना कंप्लीट करते मार्क जगह में हमारे मोटा मोटी प्राय पॉइंट तलेश पॉइंट सस्ट मार्क कावर हुए हैं ऐसे तो हमरा इसके आलोचना करवा हमारे डबलेस क्वेश्चन नहीं है ये आजके शुरू कोरी शेष जाएगा थे के तो तुम अंदर एक टक वाथा बोली जब बुनोदल बोई थे के प्रश्नों वो तो बार नंबर परसेंट कॉमन आज चाहे वंशी कॉमने प्रमाण आमी बुन बुनोदल बोई इखाने दिए दिए थी ऐड कर दिए थी तुमरा चाहे लेटे स्कैन करते बारो अब उसे लेटे स्कैन हो बे हैं फेसबुक पोस्ट लेटे स पिक्चर एक्शन दे दिया आते हैं प्रमाण शुरू जब कौन पेज थे को तो कॉमन आते हैं कम कॉलम दे दागे दागे देखना होता है तो ये इटा आप आरे खाने पेज नंबर एवं पोस्टनेर नंबर शो हो उल्लेख कर दिए दिए सी खाने ठीक है से तुम लोग चाहिए इटा देखें मिलिया नीते पारो एक दम प्रमाण कौन अच्छुपी नहीं कौनो मिथ्या किस्सो नहीं शुद्ध शुद्ध मुखे मुखे कथा ना काजे वास्तव में निखने देखिए ऐसी आ जरा बोनो दर बॉय टा हाथे रख सो तारा तो देखते ही बच्चों तो बोनो दर बॉय ने शिक्षा जिधर विभिन्न मानतो बहुत से इखाने तुम रे इटा इटा स्कैन कर ले सरासरी � ठीक है सर तारा बुनो दल नियम की मानते बोको रचा तो दिन नीचे देर वही व्यक्ति व्यक्ति को रचा शेरा तुमने देखते पारो चले ये टा स्किन शॉट नहीं है तुम राइस कर करते पारो आर बुनो दल वही टा क्यों है बे तुम्हें पढ़ बाम एक टा रूटीन शादी दिए थे तुम्हें चले नीचे नीचे बुनो दल वही टा तो लेक डे एक नंबर अथवा तुम्हें एक दिन पहलम दिन की पढ़ा दूसरे दिन की पढ़ा तीसरे दिन की पढ़ा मैं एकदम तुम्हें जो तुरुक पढ़ा तो तुरुक दिए थे ये भावे को रहमत रूटीन साझे दिए थे तुम्हारे जोनों ठीक है सर जेटा तुम्हारे पूरी खराब है खूब गुरुत्व मुन्न हो भावे फ्रॉम अच्छा कि भावे सहजे मार्क तोला जाए विषय नहीं ट्रिक्स दिए दिए तुम्हारा चाहले एट पढ़ते पर पढ़े तुम्हारे धारणा नीते पर कौन टपिकटा आसले कोथा थे क्यों पढ़ब तो यत किचुर मध्य थे चेषा कर सर्वत्म सहयोगता करते तुम्हें तो ये हे दो हज़ार बस साल कोश्चन देखो एखे निव लेखा आज है दो हज़ार बस साल अर्थात तुम्हारे सिनियरा जो कोश्चिने परीक्षा दिए गए से कोश्चन एखे आसे तुम्हारा कोश्चन का देखते पो आईडिया करार्जन जो एखे क्यों होता है और साथ ही अन्सारों दिए ठीक है तो ये आगा चेष्टा करते बजारे सर बोटा जो तुम्हारे हाथे थके तो आशा करी तुम्हारा बोटा देखे एवं एखे तुम्हारे सहयोगता आशा करण छोटो मानुष बजारे बी ओ भाव देर मत सामर्थ्य हो उठे नहीं सूझो हो उठे नहीं बुझते पे छो कारण बजारे बी प्रकाश करते गहु ट बेपार जो मुहूर्ते सम्भव ना हमार पक्षे ये जोनो तो बादर के कुरियर करें नहीं तो होगे आर शराब बनाने देश थे शिक्षा तेरा बोनो दल वही टक कुरियर करें नहीं चाहे मुझे कल कुरियर करें नहीं चाहे तो तुम लोग चाहिए शिक्षा करते बारों आर एको ना हम लोग आमदेर जे क्लास शे क्लास टा शुरू करते जाते हैं शबाई एक तो मनोजोग दिवे देखो गत दिन टाइप एक करते करते विद्युत चले गए तो आशा करी टाइप एक बुझते पे सबगल क्वेश्चन सल्व ना करते बुझते पे तो आज के शुरू करब टाइप टू देखो ओटा छो कू दिए हाँ ओटा छो हू दिए कि कोश्चन मेक करब और ये क्योंकि हु दिए ये क्योंकि हु दिए कोश्चन मेक है तो से क्षेत्र में किचु भेरिएशन आ ठीक है सर किस वेरिएशन आसे जेल को हम लोग देखो जे कोनो को जगह जो दे देखो नो बॉडी नॉन अथवा एवरी बॉडी था क्ले हु दिया प्रश्न करता है ठीक है सर नॉन नो बॉडी एवं एवरी बॉडी था क्ले हु दिया प्रश्न करता है मने रखता है अब उससे देखो नो बॉडी एक हद से तुम एक टू खेल करे देखो जे एटा कोनो व्यक्ति ठीक है सेगुला पूरी बात तो हमरा हु दिए प्रश्नों कर बो तो एक है ना एक तो ख्याल करे देखो जे नो बॉडी लाप्स ए डिजोनेस्ट मैन माने कोनो मानुषी एक जोन अशोध व्यक्ति के भालो बचना कोनो मानुषी एक जोन अशोध व्यक्ति के 
ভালো বাসে না সেই ক্ষেত্রে দেখো খেয়াল করে দেখো যে একটা জিনিস তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এখানে নো বডি আছে এখানে কি আছে নো বডি আছে তো নো বডি আর এভরি বডি দিয়ে কোয়েশ্চেন থাকলে দুইটা বিষয় একটু মাথায় রাখবো আমরা এরকম এই যে এখানে দেখো একটু খেয়াল করো এখানে নো আছে নো থাকা মানে এটা নাবধক হয়ে গেছে নো থাকা মানে এটা কি হয়ে গেছে নাবধক হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা নো থাকা মানে কিন্তু না বোধক হয়ে গেছে তো কোশ্চেন করার সময় আমাদেরকে এটা হ্যাঁ বোধক করে কোশ্চেন করতে হবে হ্যাঁ বোধক করে অর্থাৎ নো থাকবে না আর এভরি বডির ক্ষেত্রে এই যে এভরি বডির ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু একটা হ্যাঁ বোধক করে করা আছে আমরা এটা কোশ্চেন করার সময় আমরা এভরি বডি থাকলে হু ডাজ নট অথবা ডিড নট করে নিব ঠিক আছে তো এই বিষয়টা আসছে দেখো নো বডি লাভস এ ডিসঅনেস্ট ম্যান তো কি বললাম যে নো বডি থাকলে হু দিয়ে প্রশ্ন করব সরাসরি নো বডির জায়গায় হু বসিয়ে দাও হু লাভস এ ডিসঅনেস্ট ম্যান হু লাভস এ ডিসঅনেস্ট ম্যান ওকে তারপর দেখো নো বডি লাইক দ্য গেম এটাকে আমরা কোয়েশ্চেন করব তাহলে নো বডির জায়গায় আমরা কি করব নো বডির জায়গায় আমরা হু বসাই দিব চোখ বন্ধ করে নো বডির জায়গায় হু বসাই দিব তাহলে হু লাইক দ্য গেম ঠিক আছে তারপর দেখো নন ক্যান প্রসপার উইথাউট ইন্ডাস্ট্রি উইথাউট ইন্ডাস্ট্রি তাহলে নন এর জায়গায় আমরা কি করব নন এর জায়গায় আমরা হু বসাই দিব তাহলে নন ক্যান এর জায়গায় হু ক্যান প্রসপার উইথাউট ইন্ডাস্ট্রি দেখো আমাদের এই রুলসটা কিন্তু হয়ে গেল এখন এ রুলস এর উপরে বিগত বছরে দুইটা প্রশ্ন আসছে দু হাজার সাল এবং দু সাল তোমাদের জন্য আমার প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে গত বছর কারণ একদম সাজানো এটা কখন করেছে তোমাদেরকে বলি যখন যে সময়টা তোমাদের ফর্ম ফিল আপ এর ইয়া দিল নোটিস দিল সেই সময় স্টুডেন্ট আবদার করলো স্যার আমাদের বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো যদি সলভ করে দিতেন হ্যাঁ তো আমি ফার্স্টে ওদেরকে এইভাবে রুলস করাইতাম তো বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করাইতে যে আমি দেখলাম যে তাহলে কোয়েশ্চেন গুলো যদি আমি টপিক ভিত্তিক সাজাই তাহলে ওদের জন্য আরো বেশি সুবিধা হয় তখন টপিক ভিত্তিক কোয়েশ্চেন সাজালাম এবং রাত দিন সমান করে টানা দুই মাস অর্থাৎ ফর্ম ফিল আপ থেকে তোমাদের পরীক্ষা পর্যন্ত টানা দুই মাস রাত দিন সমান করে ঘুম টুম হারাম করে একদম এই কাজটা করেছি এবং কিছু শেষ করতে পেরেছিলাম না পরীক্ষার পরপরও তোমাদের কাজ চলেছে এবং টানা তিন মাস এর পেছনে শ্রম দিয়েছি নিরলস ভাবে সে ধারাবাহিকতায় তোমরা এই ফলটা পাচ্ছ পরীক্ষার হলে যেটা হয় পরীক্ষার হলে তো অনেক টেনশান কাজ করে মাথায় আসলে আমরা বুঝতেই পারি না যেটা কোন রুলসের মধ্যে আছে আমাদের প্রশ্ন শুধু আমি ডাবলেস কোয়েশ্চেনের কথা বলছি না সব টপিকের ক্ষেত্রে যে আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে এটা কোন টপিক থেকে আসছে কোন রুলস থেকে আসছে এই জন্য অ্যান্সার করতে পারি না পরে মনে হয় ওহো এটা তো আমি পড়ছিলাম এত সহজ জিনিসটা ভুল করে আসছে বিষয়টা এরকম হয় তো তোমাদের যাতে এরকম কনফিউশন না থাকে যার জন্য আমি কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে একদম টপিক ভিত্তিক ভাবে সাজিয়েছি যেটা অন্য কোনো কোথাও বই পাবো না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে অন্য কোথাও পাবো না এ পর্যন্ত পাবো না হয়তো বা সামনে কেউ করতে পারে সামনে কেউ করতে পারে সেটা আমার দেখে হোক অথবা অন্য কোনো ভাবেই হোক নিজের ইচ্ছা থেকে হোক এখন পর্যন্ত নাই এইভাবে কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে কারণ এটা অনেক পরিশ্রমের কাজ আর কঠিন কাজ মেন কথা হচ্ছে কঠিন কাজ বেসে বেসে এখান থেকে অ্যানালাইসিস করা এটা খুব সহজ বিষয় না তো সেই জায়গা থেকে দেখো এই কাজটা তোমাদের জন্যই করা তো আশা করি তোমরা উপকৃত হবে স্ক্রিনশট নিয়ে নিবা কারণ তোমাদের হাতে যদি অন্য কোনো বই থেকে থাকে তাহলে সেটাতে পাবো না তো এইভাবে যদি পড়ো তাহলে অনেকটা কাজে দিবে আর আমি দেখছি যে বই কিনে ফেলো অনেকে কারণ আমার খোঁজটা অনেক পরে পাও ঠিক আছে বই কিনে ফেলার পরেও পরীক্ষার আগ মুহূর্তে যে বা ফর্ম ফিল আপের পরে আবার সেই বুনদল বইটা কেনার আগ্রহ হয় তো যাদের মনে এরকম স্বপ্ন আছে বা টাকা পয়সার সমস্যা নেই তারা বইটা যদি চাও আগে কিনে নিতে পারো কারণ পরীক্ষার আগে এখন কিনে রাখো তো তোমার জন্য আরো বেশি বেনিফিট হবে একটু কথা ছিল বলো স্যার বইটি কিভাবে পেতে পারি চাঁদপুরে চাঁদপুরে তো অনেক বই যায় সমস্যা নাই চাঁদপুরে তুমি কুরিয়ার করে নিতে পারবে চাঁদপুর স্যারটা মতলব উত্তরে হ্যাঁ মতলব উত্তরে আরেক বই পাঠি আছে তুমি চাইলে তোমার ওই জায়গার নাম লিখবা চাঁদপুর লিখবা মতলব উত্তর চাঁদপুর জি তোমার নাম আর তোমার ফোন নাম্বার এতটুকু যথেষ্ট তিন দিনের মধ্যে তিন থেকে চার দিন লাগে আরো কয়েকজন নেবে হ্যাঁ তিন থেকে চার দিন লাগে বইটা পৌঁছাতে তুমি কুরিয়ার সার্ভিস থেকে তুলে নিতে পারবা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস থেকে ঠিক আছে খুব সহজ সিস্টেম কোডিং কিছু না তো দেখো আমরা আরেকটা রুলস করব ওইটা ছিল কি যে নো বডি নন ঠিক আছে 
এখন নো বোর্ডে নন থাকলে আমরা সেই ক্ষেত্রে হু বসাই দিলাম এই এভরি বোর্ডের জায়গায় আমরা হু বসাই দেব এভরি বোর্ডের জায়গায় হু বসাই দেব তবে যেহেতু এটা না বোধক ছিল আমাদের কোনো কিছু বসাইতে হয়নি এটা হ্যাঁ বোধক আছে এভরি বোর্ডিটা হ্যাঁ বোধক তোমাদেরকে একটা কথা বলি যখন কোনো দেখবার নো নো দিয়ে শুরু হয়েছে ফার্স্টে নো বোর্ডে নন ঠিক আছে এরকমটা যদি শুরু হয় নাথিং ঠিক আছে তাহলে মনে রাখবা যে ওইটা না বোধক হয়ে আছে ওই সেন্টেন্সে আর কোথাও না বোধক ওয়ার্ড অর্থাৎ নট বা নো এরকম কোনো কিছু বসবে না তারপরে দেখো এভরি বডি এই এভরি বডি যদি থাকে তাহলে আমরা যেহেতু এখানে এভরি বডির কথা বলছে তাহলে আমরা এর পরিবর্তে হু নিব অবশ্যই কারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার ব্যবহৃত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মেনটেন করতে হবে এভরি বডির পরে কি আছে তোমাকে সেটা দেখতে হবে দেখো এভরি বডি আমি দেখাই এভরি বডি লাভ ফ্লাওয়ার এভরি বডি লাভস ফ্লাওয়ার সেই ক্ষেত্রে দেখো লাভস আছে তো তোমাদেরকে একটা জিনিস আমি বলছিলাম কোশ্চেন মেক করার সময় এই যে এই জায়গাটাতে এসে যে কোথাও যদি ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস থাকে তাহলে তোমাদেরকে কি করতে হবে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস থাকা মানে তোমাদেরকে বুঝে নিতে হবে ওখানে যে এই জায়গাটা দেখো ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস থাকা মানে আমি সাহায্য ভার্ব হিসেবে কি নিব ডাজ নিব কোশ্চেন করার সময় সাহায্য ভার্ব হিসেবে ডাজ নিব আর যদি শুধু প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে এবং এস বা ইয়েস না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি ডু নিব বুঝতে পেরেছ আর যদি পাস্ট ফর্মে থাকে যেরকম গো এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ড ইট এর পাস্ট ফর্ম অ্যাট আর প্লে এর পাস্ট ফর্ম প্লেড সেই ক্ষেত্রে আমি ডিড দ্বারা প্রশ্ন করব ডিড দ্বারা প্রশ্ন করব এইটা যেন না ভোলা হয় কখনো মানে এটা তোমাদের আজীবন কাজে লাগবে আজীবন কাজে লাগবে ইংলিশের বেস্ত আজীবন কাজে লাগবে এটা আসলে নতুন কোনো নিয়ম না বা শুধুমাত্র কোশ্চিনের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম না সবার ক্ষেত্রে এই নিয়মটা তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে যেহেতু এটা হ্যাঁ বোধক সেন্টেন্স এভরিবডি হ্যাঁ বোধক দিয়ে হচ্ছে তাহলে আমাকে কোশ্চেন করার সময় না বোধক করে কোশ্চেন করতে হবে তাহলে দেখো এখানে বলছে এভরিবডি লাভস ফ্লাওয়ার প্রত্যেকেই ফুল ভালোবাসে আর তুমি বলছো যে কে ফুল ভালোবাসে না কে ফুল ভালোবাসে না কোশ্চেন করতে হবে তোমাকে তখন যে উত্তর দিচ্ছে সে বলছে প্রত্যেকেই ফুল ভালোবাসে মানে কেউই নাই যে ফুল ভালোবাসে না ঠিক আছে তাহলে তোমাকে যে কে ফুল ভালোবাসে না তাহলে হু আর এই যে ডাস আমরা কোথায় পেলাম ডাস পেলাম হচ্ছে লাভস থেকে তাহলে হু ডাজ নট লাভ ফ্লাওয়ার অর্থাৎ তোমার এভরিবডি থাকলে হু নিতে হবে অথবা ডাজ হু তো অবশ্যই নিতে হবে সেই সাথে ডাজ নট অথবা ডিড নট অথবা ডু নট তিনটা যে কোনোটা হবে ঠিক আছে হু ডাজ নট ডিড নট অথবা ডু নট দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে বোঝা গেছে আচ্ছা এখন দেখো এভরিবডি লাইক দ্য রুলস অফ ডাবল এস কোশ্চেন প্রত্যেকে ডাবল এস কোশ্চেনের রুলস পছন্দ করে এখন করে তো তোমাকে এখানে প্রশ্ন করতে হবে কে ডাবল এস কোশ্চেনের রুলস পছন্দ করে না তো সেক্ষেত্রে দেখো এখানে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এভরিবডি পরিবর্তে তো আমরা হু বসাচ্ছি নিঃসন্দেহে নো ডাউট তাহলে এখানে আছে লাইক ঠিক আছে লাইক আছে তো লাইক থাকলে আমরা কি নিব লাইক থাকলে অবশ্যই ডিড নিতে হবে ইয়েস তাহলে হু ডিড তো নিলাম এখন যেহেতু আমাকে বলছে যে এভরিবডি থাকলে এর সাথে নট নিতে হয় একটা একটা আলাদা করে নট নিতে হয় ওকে তাহলে আমরা কি করলাম ডিড নট তাহলে হু ডিড নট নট আর আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখো যে লাইক আছে না লাইক এই যে আমরা আগে শোনো আমি কেন বলি যে ধারাবাহিক ক্লাস করো দেখো ধারাবাহিক ক্লাস করলে প্রতিটা বিষয় বোঝা যায় খুব সহজে কতদিন কিন্তু বলছি যে আমরা একটার জন্য লাইক ডের জন্য কিন্তু ডিড নিলাম তাই না ইডির জন্যই তো আমরা ডিড নিলাম লাইক ডের জন্য তো আমি তোমাদেরকে এটার জন্য বলেছিলাম যে আমি একজনের কাছ থেকে ঋণ নিলাম ঋণ নেওয়ার পরে তাকে আমি শোধ করে দিয়েছি তো সেটা থেকে আমাকে বারবার শোধ করা দরকার না একবার শোধ করলে তো হয়ে যায় তো আমি লাইক ডের পরিবর্তে ঋণ তো আমি শোধ করে দিলাম ডিড দিয়ে তাহলে কি আমাকে লাইক রাখার দরকার আছে আমার তো লাইক রাখার দরকার নাই শুধুমাত্র আমি লাইক ব্যবহার করবো এ লাইক কে ই लायर सुंदर ব্যাড হ্যাবিট আছে বুঝছো কি ব্যাড হ্যাবিট আমরা ভালো জিনিসকে মর্ম দিতে জানি না 
দেখবা কিছু ইউটিউবার টিকটকার আজকে নায়ক হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ফিতা কাটছে বিভিন্ন শপিং মলে যাচ্ছে বিভিন্ন সংবাদ সম্মেলনে আসছে টিকটকার ঠিক আছে মানে ওদের আসলে আমাদের রুচি এত লেভেল খারাপ ওদেরকে আমরা হিট করে দিচ্ছি আমরা তাদেরকে হাসি মজা করতে করতে হিট করে দিচ্ছি তো ভালো জিনিসকে মর্ম দিতে জানে আমি তোমাদেরকে বলি যারা রেকর্ড ক্লাস দেখো তারা কমেন্টে এই যে কমেন্টে উত্তরগুলো করবা রেকর্ড ক্লাস যারা দেখো কারণ লাইভে যারা আসো তারা তো বলে দিচ্ছ কিন্তু রেকর্ডে যারা আসো তারা তো চুপ করে আসো আজ অব্দি একটা কমেন্ট আমি দেখলাম না যে রেকর্ড ক্লাস করছে কিন্তু কমেন্ট করেছে কেন ভাই এটা কি খারাপ জিনিস এখানে গিয়ে কমেন্ট করলে তোমার আত্মীয় স্বজনের কাছে চলে যাবে তুমি অশ্লীল জিনিস দেখছো মানে কি বলবো আর আর আমি এতবার বলি তাও তোমাদের মনে হয় না যে আসলে জিনিসটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত দেখো দেখো তো যাই হোক সরি ফর দ্যাট হোম কাকে বা কার সাথে বা কার দ্বারা বোঝাতে কাকে হোম মানে কাকে বা কার সাথে বা কার দ্বারা বোঝাতে হোম দিয়ে কোশ্চেন করতে হয় হোম দিয়ে কোশ্চেন করতে হয় হোম মানে হচ্ছে কাকে বা কার সাথে বা কার দ্বারা শোনো আমার কথা যদি তোমাদের ভালো না লাগে তাহলে আমার সাথে না থাকায় তোমাদের জন্য উত্তম হবে কারণ যাকে পছন্দ হয় না তার সাথে চলতে হয় তা বুঝতে পেরেছ তো এটাই বলতেছি যে আমার কথা যদি তোমার ভালো না লাগে তাহলে তো কেন তুমি আমার সাথে থাকবা এটা তো তোমার আসলে ইয়েতে যায় না সবাই বিষয় হোম মানে কাকে বা কার সাথে বা কার দ্বারা বোঝাতে হোম দিয়ে কোশ্চেন করতে হয় তো আমরা একটু দেখি যে কাকে বা কার দ্বারা কিভাবে আসে বিষয়টা দেখো দে মিট দা প্রিন্সিপাল তারা প্রিন্সিপালের সাথে সাক্ষাৎ করেছে এখন এই যে কার সাথে সাক্ষাৎ করেছে বলতে কিন্তু আমরা কোশ্চেন করতে পারি তারা কার সাথে সাক্ষাৎ করেছে তো কার সাথে দেখো এই যে কার সাথে কার সাথে এখানে আছে তাহলে আমরা এটাকে কাঁধে লাগাইতে পারি কার সাথে হোম মানে হচ্ছে কাকে হোম মানে কাকে বা কার সাথে বা কার দ্বারা তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে কার সাথে দা প্রিন্স দে মিট দা প্রিন্সিপাল এখানে মিট কোন ফর্মে আছে বলতে পারবা যারা লাইভ ক্লাস করতেছ তোমাদের দায়িত্ব কর্তব্য হবে যে লাইভ শেষে যখন রেকর্ড টা আপলোড হবে এর পিছনে শ্রম আছে তোমরা জিনিসটা বুঝতেই পারো না বুঝতে পেরেছ এটা তোমাদের মাথাতেই আসে না যে এর পেছনে কি শ্রম থাকে তো তোমরা চেষ্টা করবা কমেন্ট করার যদি মনে হয় যে না লিখতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে স্টিকার কমেন্ট করবা দেখো দে মিট দা প্রিন্সিপাল দে মিট দা প্রিন্সিপাল তাহলে তারা প্রিন্সিপালের সাথে সাক্ষাৎ করেছে দেখা করেছে তারা কার সাথে সাক্ষাৎ করেছে এই কার আমরা প্রিন্সিপালকে আঙ্গুল দিয়ে ঢেকে রাখবো তুমি যখন আঙ্গুল দিয়ে ঢেকে রাখবা বা কোনো কিছুতে ঢেকে রাখবা তখনই কিন্তু ওই শূন্য স্থানে পরে তোমার প্রশ্ন করা সহজ হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে আমরা প্রশ্ন করলাম যে কার সাথে দে মিট কার সাথে মিট করেছে কার সাথে তাহলে হোম হবে আর মূল কথা হচ্ছে যে তোমাদেরকে এই ওয়ার্ড গুলোর মিনিংটা ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে এগুলোর মিনিং মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে মিনিং মুখস্থ করতে হবে দেখো তাহলে আমরা দা প্রিন্সিপালের পরিবর্তে আমরা হোম ব্যবহার করলাম হোম এখন আমরা জানি যে কোশ্চেন করতে গেলে সাবজেক্টের পূর্বে ভার্ব নিতে হয় যদি মেন ভার্ব সরাসরি থাকে দেখো এখানে মেন ভার্ব আছে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই তার মানে আমাকে এখানে অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে কারণ কোশ্চেন করার সময় তোমাকে ভার্ব নিতেই হবে তাহলে কি করব যে এখানে কোন ফর্মে আছে ভার্ব বা ভার্বটা কোন ফর্মে আছে দেখতে হবে এখানে দেখছি যে ভি টু ফর্মে অর্থাৎ পাস্ট ফর্মে আছে তাহলে আমাকে কোশ্চেন করার সময় অবশ্যই ওই যে ওয়েন্ট অ্যাট আর প্লেট দেখালাম না ওখান থেকে আমরা ডিড নিব ওইটার মধ্যে করে তাহলে হোম ডিড দে আর এখানে মিট আছে দেখো এই মিটটা হচ্ছে পাস্ট ফর্মে আছে তো পাস্ট ফর্মে থাকার জন্য তো আমরা ডিড নিলাম তাহলে তো ওটাকে পাস্ট ফর্মে রাখার দরকার পড়ছে না ঠিক আছে তাহলে ওটাকে কি করতে হবে প্রেজেন্ট ফর্মে নিতে হবে তাহলে মিট এ মিটি মিটের প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে এম ডাবল ইটি বুঝতে পেরেছ এম ডাবল ইটি তো আধুনিক আধুনিক ইংলিশ গ্রামার রিয়ান বলছেন যে এখানে হোম না বসে আমি এখানে হু বসালেও পারি সমস্যা নাই তো আমার কাছে মনে হয় যে হোম বসালে অর্থটা সুন্দর হয় হোম বসালে অর্থটা সুন্দর হয় এই জন্য তোমরা হোম দিয়ে করবা কোনো সমস্যা নাই দেখো তোমরা যদি ওগুলা বুঝতে পারো তো এইটা দেখো শি লিভস উইথ হার মাদার সে তার মায়ের সাথে বসবাস করে ঠিক আছে তো দেখো কার সাথে কার সাথে সে তার মায়ের সাথে উইথ হার মাদার আমাদের উত্তরটা হচ্ছে এটা উত্তরটা এটা তাহলে এটা আমাদের কোশ্চেনে থাকা যাবে না 
আর যখন উইথ থাকবে এই উইথ অথবা বাই অথবা টু এগুলা যখন থাকবে তখন এগুলাকে আমরা কোশ্চেনের সাথে নিয়ে নিব দেখো কার সাথে বোঝাতে উইথ হোম ঠিক আছে কার সাথে বোঝাতে আমরা কি নিব উইথ হোম নিব তাহলে দেখো উইথ হোম কার সাথে উইথ হোম নিলাম তাহলে উইথ হোম আর লিপস আছে লিপস থাকলে ভারবের সাথে এস বা ইয়েস থাকলে আমরা কোশ্চেন করার সময় অবশ্যই কিনতে হবে ডাজ নিতে হবে সুন্দর কথা বলবা কোনো সমস্যা নাই কথা বলবা ক্লাসে উইথ হোম ডাজ তারপরে ডাজের পরে সাবজেক্ট আসবে সি ঠিক আছে কারণ থার্ড পার্সন থাকলে কোনো চেঞ্জ করা দরকার পড়ে না তাহলে উইথ হোম ডাজ সি আর ওই যে বললাম যে ডাজ তো ইএস এর জন্য ডাজ আসলো তাহলে আমাকে লাইফ করতে হবে না এখানে আমি সরি লিপস করতে হবে না এখানে সরি সরি আমি লিপ করলেই পারবো তাহলে উইথ হোম ডাজ সি লিপ সে কার সাথে বাস করে বুঝতে পেরেছো সে কার সাথে বাস করে এখন কেউ যদি মনে করে যে আমি আগের মতো করে করব যে হোম ডাজ সি লিপ আর এক্সট্রা করে দেখো এক্সট্রা করে যেখানে উইথটা ছিল উইথটাকে তুমি শেষে চাইলে বসাতে পারো তো আমি উইথটাকে তোমাদেরকে বলবো যে সামনেই বসাবা অথবা শেষে বসাবা কোনো সমস্যা নাই যেটা একটা বসালে হলো তবে কার সাথে বসাতে উইথ হোম যদি দাও তাহলে তোমাদের সেন্টেন্সটা সুন্দর অর্থ প্রকাশ করবে দেখো এটা বুঝতে পারছো কিনা আমি যদি এটাকে ঢেকে দিই দেখো হি ওয়ান্টস রোহিম সে রোহিমকে চাই তাহলে প্রশ্নটা কি হবে বাংলায় বলো তো তারপরে মানে পাস্ট করে ফেললাম পরের ভাব টা অবশ্যই প্রেজেন্ট হবে হচ্ছে সি তাই না সুন্দর অ্যান্সার বলো আই ওয়াজ স্পিকিং উইথ আরিফ কি হবে উইথ আরিফ আমি আরিফের সাথে কথা বলছিলাম বলো অ্যান্সার কি হবে না ডিট কেন নিচ্ছ ডিট হবে না সাহায্য করি ভার বাসে যে শোনো এই যে ওয়াজ বললো না তুমি যখন ওয়াজ নিয়েছো তখন তোমাকে চিন্তা করতে হবে আমি ওয়াজটা কোন সাবজেক্টের সাথে বসাচ্ছি টেন্স গত পরিবর্তন হবে না কিন্তু ভার পরিবর্তন হতে পারে যেরকম আই এর সাথে ওয়াজ নিয়েছি কিন্তু আমি যখন কোশ্চিন করছি তখন কিন্তু আই নিচ্ছেন আমি নিচ্ছি ইউ কি নিচ্ছি তখন ওয়ার হবে তখন ওয়ার হবে ঠিক আছে টেন্স পরিবর্তন করার দরকার নাই কিন্তু সাবজেক্ট অনুসারে ভার পরিবর্তন করার দরকার আছে তাহলে দেখো এটা তো পাস টেন্স এর সাহায্য করি ভার তো পাস টেন্স এর এটা সাহায্য করি সিঙ্গুলার আই এর সাথে ওয়াজ কিন্তু সাবজেক্ট যখন আমি ইউ নিচ্ছি তখন ওই ওইটারই ওয়াজেরই আর একটা প্লুরাল ফর্ম আছে সেটা হচ্ছে ওয়ার ঠিক আছে তাহলে আমাকে ওয়ার দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে বুঝতে পেরেছো এই জিনিসটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি তোমাদের দেখো এখানে করলাম যে উইথ হোম ঠিক আছে অথবা হোম শুধু হোম তুমি যদি উইথ হোম করো তাহলে উইথ হোম উইথ হোম তারপরে দেখো এখানে ওয়ার আছে এখানে ইউ আছে আমরা জানি যে আই ফার্স্ট পার্সন থাকলে ইউ করতে হবে কোশ্চেন করার সময় তাহলে ওয়াজ তো আর ইউ এর সাথে যায় না বা ইউ তো ওয়াজ এর সাথে যায় না তাহলে কি করতে হবে ওইটারই আর একটা প্লুরাল ফর্ম আছে ওয়ার তাহলে হোম ওয়ার ইউ স্পিকিং উইথ অথবা উইথ হোম ওয়ার ইউ স্পিকিং উইথ হোম ওয়ার ইউ স্পিকিং তুমি কার সাথে কথা বলছিলে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের এক্সারসাইজ বোনাদল বইয়ের এখন বিগত বছরের প্রশ্নটা আমি যদি তোমাদেরকে দেখাই বিগত বছরের প্রশ্ন দেখো তো তোমরা ওইটার অ্যান্সার করতে পারো কিনা যদি আমি এটা ঢেকে দিই বলো হি ম্যারিড এ স্প্যানিশ লেডি কাকে বিয়ে করেছে এটা বোঝাতে আমরা কি নিব হোম নিব ঠিক আছে হোম হোম ডিড হি মেরি তো মেরি বানানটা দেখবা ওইটা মেরি বানানে আইডি আছে আর এটা হচ্ছে ওয়াই আছে এই জায়গাটা একটু দেখবা আর আরেকটা বিষয় বলে রাখি আমরা এই হোম কথাটা ভুলে যাই পরীক্ষার হলে তো বাংলা অর্থ আনবা 
যে কাকে কাকে বোঝাইতে এই হোম বসে তোমাদের মেন কথা হচ্ছে যে ডাব্লিউ এস করার সময় তোমাদের ডাব্লিউ এস এর অর্থগুলো জানতে হবে যে হোম দ্বারা কি বোঝায় হু দ্বারা কি বোঝায় হুজ দ্বারা কি বোঝায় হুইজ দ্বারা কি বোঝায় ঠিক আছে হোয়ার্ড দ্বারা কি বোঝায় এই মিনিং গুলা জানতে হবে বুঝতে পেরেছো এই মিনিং গুলা জানতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা নেক্সট এ যাচ্ছি এটা কি বুঝতে পারলা এটা এটা তোমাদের কাছে কি এখন সহজ মনে হচ্ছে জি ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে জি স্যার দেখো আরো কিছু ডাব্লিউএস কোশ্চেন এর গঠন প্রণালী নিয়ে নিম্নে দেখানো হলো এই যে দেখো উইথ হোম মানে যেটা আমরা করে আসলাম এই পর্যন্ত উইথ হোম তো আমরা পড়ছি এখন আমরা যদি দেখি টু হোম কার প্রতি টু মানে কার প্রতি টু হোম কার প্রতি বাই হোম মানে কার দ্বারা এই কাজটি তোমার দ্বারা হয়েছে বা তার দ্বারা হয়েছে তাহলে কার দ্বারা বোঝাতে আমরা বাই হোম নিব ফর হোম কার জন্য ঠিক আছে আমি তোমার জন্য এখানে এসেছি যদি প্রশ্ন করে কার জন্য এখানে এসেছো তাহলে জন্য অর্থে ফর আমরা জানি যে ফর দ্বারা জন্য বোঝায় বাই দ্বারা দ্বারা বোঝায় তো এগুলোর অর্থ জানতে হবে ঠিক আছে দেখো এইগুলোর অর্থ পারতেছো কিনা এইটা দেখো তো দুইটা পারো কিনা আমরা যদি এটাকে ব্লোয়ার করি দেখো এটা পারো কিনা দেখো তো হি গোস টু মার্কেট উইথ হিজ ফাদার তাহলে কি হবে উইথ হোম With whom does he go to market? With whom does he go to market? Okay. Jara record dekhte so. Jara record dekho. Tumha dher uddhe shi bol chhi. Tumra to comment koro na. Bodhao jayana class koro ki na. Thik aasya jodhi tumra ee bhaave chol dhe thakho. Tala record class thak bhaena. Shudhu amra live class koro bho. Yekhan baakhe shi dhan tada tumha dher. Bujha te balaam. Jara record dekh ba. Mane record ee. যারা আসো রেকর্ডের স্টুডেন্ট যারা বলো যে ভাই রেকর্ড দিয়ে রেকর্ড দিয়ে লাইভ করতে পারে না ব্যস্ত থাকি সারা দিন সারা রাত তো সেই ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি অবশ্যই কমেন্টে এই উত্তরগুলো তোমাদেরকে জানাইতে হবে বুঝতে পেরেছ আর যদি না জানাও তাহলে ক্লাস করার দরকার নাই সেই ক্ষেত্রে লাইভ শুধু থাকবে রেকর্ড থাকবে না দেখো তো এইটা পারতেছে কিনা পরেরটা বলো কোশ্চিন করার সময় আগে আবার বলো উইথ হোম দেখো তো তারপরে আমরা এটা বোঝা গেছে পুরোটা ক্লিয়ার হয়েছে এই জায়গাটা মূলত উইথ হোম দিয়ে আসে বেশি কোশ্চেন টু বা ফর বা এগুলো দ্বারা কোশ্চেন আমি দেখি নাই ঠিক আছে তো বুঝতে পারছ এটার উপরে বিগত বছরের প্রশ্ন আসছে হচ্ছে একটা দুইটা দুইটা প্রশ্ন আসছে এই উইথ হোম দিয়ে হ্যাঁ উইথ হোম দিয়ে একটা আসছে এখন আমরা যে বিষয়টা করব সেটা হচ্ছে হুজ হুজ দিয়ে প্রশ্ন আসছে চারবার বারো তেরো উনিশ একুশ এই চারটা সালে আসছে বারো তেরো উনিশ একুশ তো আমরা একটু দেখি এখানে বিষয়টা দেখি যে আসলে হুজ দ্বারা কিভাবে প্রশ্ন হয় হুজ মানে হচ্ছে কার হুজ মানে কার ঠিক আছে কার বোঝাতে হুজ দিয়ে কোশ্চেন করতে হয় হুজ মানে হচ্ছে কার তো দিস পেন ইজ মাইন এই কলমটা আমার এই কলমটা আমার তাহলে দেখো এটা যখন আমি কোশ্চেন সলভ করতেছি তখন এই কলমটা কার আমি প্রশ্ন করলাম আমি একটা কলম পড়ে পেয়েছি ধরো বেঞ্চের উপরে তখন আমি বললাম এই এই কলমটা কার এই কলমটা কার এই কলমটা কার তখন একজন স্টুডেন্ট বলছে যে এই কলমটা আমার এই কলমটা আমার তো ওই যে ওই এই কলমটা কার প্রশ্ন করাতে কার বোঝাতে আমরা কি নিব হুজ নিব তো তোমাদের যদি এই মিনিংটা না জানা থাকে জাস্ট তোমাকে কি জানতে হবে দেখো কোশ্চেন করার সময় তোমাকে কি জানতে হবে যে এইটার অর্থটা কি তুমি যদি এটার অর্থটা জানো যে এই কলমটা আমার তো আমারকে প্রশ্ন করতে হয় কার দ্বারা তো কারের ইংলিশ যদি তুমি জানো তাহলে তোমার কিন্তু প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে তুমি কিন্তু জানো যে প্রশ্ন কিভাবে মেনটেন করতে হয় যখন ভার থাকে ভার দিতে হয় যখন ভার না থাকে যখন হু দ্বারা প্রশ্ন করতে হয় তখন সরাসরি বসে তো এইটার ক্ষেত্রে কি হবে দেখো এই হু যখন থাকে তোমাকে একটা কথা বলি হু যখন থাকে 
তখন সরাসরি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা হয় তো সাবজেক্ট তো থাকে না এর জন্য সাবজেক্ট থাকে না বিধায় অক্সিলারি ভার্বেরও প্রয়োজন পড়ে না ঠিক আছে তাহলে দেখো হুজ পেন ইজ দিস এখানে সাহায্য করে এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে কি সাবজেক্টটা হচ্ছে দিস পেন ইজ এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে আমরা ওইটাকে প্রশ্ন করতেছি হুজ পেন ইজ দিস হুজ পেন ইজ দিস এইটা এই কলমটা কার হুজ পেন ইজ দিস তারপর দেখো রহিমস কার ব্রক ডাউন ঠিক আছে রহিমের কার কি হয়ে গেছে ব্রক ডাউন ভেঙে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে কার কার ভেঙে গেছে রহিমে তাহলে আমাদের প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে রহিম তাহলে রোহিঙ্গা প্রশ্ন হচ্ছে কার দ্বারা ঠিক আছে তাহলে হুজ কার হুজ কার ব্রক এন্ড ডাউন হুজ কার ব্রক এন্ড ডাউন কার কারটা ভেঙে গেছে দেখো দিস আর আমিনস দিস আর আমিনস ঠিক আছে যারা জমি টমি মাপামাপি করে তাদেরকে বলা হয় আমিন ঠিক আছে তাদেরকে বলা হয় আমিন তো এটা বলতো দিস আর আমিন তারা সকলেই হচ্ছে আমিন মানে জমি মাপামাপি করে তাহলে হুজ আর দিস ধরো অনেকেই একটা জমির মধ্যে দাঁড়িয়ে জমি মাফামাপি করছে আর রাস্তা দিয়ে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে তখন বলছে যে ভাই এরা কারা জমির মধ্যে আছে তখন বলছে দিস আর আমিন আর এই জায়গায় একটা বিষয় আসো যে দিস কথাটা দ্বারা প্লুরাল বোঝায় এই দিস আছে না টি এইস আই এস ওটা হচ্ছে সিঙ্গুলার টি এইস আই এস এটা বলেছি মনে হয় গত ক্লাসের আগের ক্লাসে ঠিক আছে টি এইস আই এস এটা হচ্ছে দিস সিঙ্গুলার আর এই দিসটা হচ্ছে প্লুরাল প্লুরালের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হয় তাহলে দিস আর আমিন এই ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করছি তাহলে হুজ আর দিস কারা এরা ঠিক আছে কারা এরা তো কারা দ্বারা প্রশ্ন করছে আমরা হুজ দিয়ে মাথার মধ্যে থাকবে বিষয়টা যদি বুঝতে পারো তাহলে এই কয়টার অ্যান্সার একটু এই কয়টার অ্যান্সার একটু করবা তোমরা এখন ঝটপট ঝটপট অ্যান্সার করবা সেটা হচ্ছে যে শি ইউজেস দ্য কম্পিউটার অফ হার ব্রাদার বাংলা অর্থটা কি সেন্টেন্সের व्यवहार कर पेले समस्या পরে এটা দেখো পারো কিনা আই চয়েস হাসান স্পেন্স কি হবে এর বাংলা কি আমি হাসানের করম পছন্দ করি হ্যাঁ তাহলে এটার প্রশ্ন করো বাংলায় হু সো স্পেন ডাস আই চয়েস আই চয়েস আই কেন করলা ডাস হবে না হবে আমি আই প্রশ্ন করার সময় আই এর পরিবর্তে ইউনিট হয় যে এই ভুলগুলো তো পরীক্ষা হলে হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে কি হবে হুজ পেন ठीक বোঝা গেছে হু স্পেন ডিড ইউ চুজ এখানে খেয়াল করে দেখো এখানেও কিন্তু আমরা সাহায্য ভাব ছিল বলে সাহায্য ভাব নিয়েছি দিস পেন ইজ মাইন তাহলে হু স্পেন ইজ দিস তো প্রত্যেক বাড়িতেও সেটা হবে এই দুইটা পাড়ায় লাগবে বলো অ্যান্সার দিস 
सीज हासान अम्ब्रेला की हम आंसर दिस इज हासान हुज अम्ब्रेला दैट इज हुज अम्ब्रेला दैट इज के बोल लो इज दिस जेटा ठीक है से हुज अम्ब्रेला इज दिस दैट इज ना तो भाई आमी बोल सिलम हाँ जाइए हो समस्या नहीं बोलते थक बा भूल हो समस्या की तय ना देखो हुज हो बे हैं हुज अम्ब्रेला इस तो शाहजीगर हवा से माने ये टा होते हैं हमारे ये एक्सरसाइज से मतो हो बो हो दिस पेन इज माइन विषय टेर मतो इज दिस ये टा क्षेत्र हो इज दिस पौरे टा बोलो ये टा हो बे दिस बुक्स आर माइन क्या बे दिस बुक्स आर माइन ए आगे गोलाम्बर समय अच्छा ठीक है सर। This is Hassan's umbrella। आमिर जो दी एट एटर मतलब वो रे कोतान था लेकिन तो Whose is this umbrella? Whose is this umbrella? शायद जिगरी भाव टा क्वेश्चन है पर्याय तो Whose is this umbrella? और तो बा पोथो में टा देखो जे she uses the computer of her बादा तले Whose does she use computer? Whose does she use computer? शे कार कंप्यूटर व्यवहार करे। तुम ही चाहिए ये भावे कोट्टे पारो। ठीक है सर तुम्हारे साथ जेटा शुभित अमन है तुम्हें शेटा कोड बा बुझा गलो सात नंबर टाइप अनेक बड़ो अनेक बड़ो नॉइ अच्छा आर एक टा क्लास लग बे हमारे सामने दिन ताहले हमारे ये टा शेष हो जाए पूरो पूरी एकदम बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व शो हो अच्छा यूज क्वेश्चन दिया तो तुम भावते पर सो 2007 थे के 2022 पर जानते हो सब गला क्वेश्चन ऐसे ने इंक्लूड करा चेस्टा करें थे ताले कोटो गला क्वेश्चन सॉल्व करते हो चेक तो चिंता करें देखो तुम जो दे भावे एक टॉपिक धोरे धोरे जो दे क्वेश्चन सॉल्व करे पढ़ो तुम आके पूरी कर होले आठ का बेके भाईयर कोस्टेर पोती � जे किस दीते राग के सहयोग करना तुम देखे देखो एक तुम व्यक्तिगत जीवने तुम्हें जे दीबे ना तुम्हें कथा सुनबा ना कि तुम्हें राग देखाना अधिकार रखे ना देखो टाइप सेभेन टाइप सेभेन देखो ह्वाट मान कि सबा जाने ठीक है तेल हि प्लेस फुटबल से फुटबल खेले एम तुम्हें प्रश्न करते से क्यों खेले जार जो से अन्सार दिए आक जन से फुटबल खेले धर एक प्लेयार हेटे जा सारे दिके दर्शक के भीड़ तो खौन तुम्हें पोषण करते हो अरे क्या जाते हैं तो खौन बोलते हैं जो नेशनल टीम में एक टक खेले वार जाते हैं तो खौन तुम्हें आवाज़ पोषण करो जिसे की खेले तो खौन बोलते हैं जो शेप फुटबॉल खेले तो शेप की खेले ये जो की दर पोषण करते हो ताले क्यों अबे व्हाट आर � the news makes him laugh. Shangbat ta take ki kollo? Khushi kollo. Ekhon tumi poshno korte so, je ki take khushi kollo? Ki take khushi kollo? Tala what? Ekhane tumi chaile what does make him laugh? Eta korte paro. What does make him laugh? Ami eta ke otho ba diye dite toh mader. What does? Acha. What does make him laugh? एटा कोले तुम्हारे मन में शुभिदा होते हैं, ताई ना? एटा कोले तुम्हारे बुस्ते शुभिदा होते हैं, जेटा आश्चर्य क्वेश्चन टाइप भावे होते हैं। जी भैया। अच्छा, ठीक है सर। What does make him laugh? 
কি তাকে খুশি করলো কি তাকে খুশি করলো কারণ মেক্স এর জন্য কি করেছি আমরা মেক্স এ নিউজ এর জন্য কিন্তু আমরা ডাস্ট নিয়ে নি অনেকে আবার ভুল করে যে স্যার নিউজ এর জন্য ডাস করছে নিউজ তো নিউজ ওখানে ওটা দেখলে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে দেখলে প্লুরাল মনে হলো সেটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে সিঙ্গুলার ঠিক আছে আচ্ছা এখানে নিউজ হোয়াট ডাস হি মেক হিম লাভ হোয়াট ডাস হি মেক হিম লাভ এটা হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যানসার আমরা এটা দেখে নিব তারপর হচ্ছে হিজ এম ইজ টু সাইন ইন লাইফ হিজ এম ইজ টু সাইন ইন লাইফ মানে তার তার কি এম মানে হচ্ছে লক্ষ্য তার লক্ষ্য তার জীবনে সফল করতে সাহায্য করবে তাহলে কি তাকে সাহায্য করবে বা কি তাকে হেল্প করবে ঠিক আছে তাহলে সেটা কি হবে কি সাইন ইন লাইফ এই যে এম কেমন প্রশ্ন করবো এম সরি সাইন ইন লাইফ আচ্ছা তো এটাকে প্রশ্ন করে তাহলে কি হবে হোয়াট হোয়াট এই যে দেখো ইজ আছে না সাহায্য ভাব ইজ এর সাথে তো আমরা এই যে হিজ আছে তো সবগুলাই যাই ঠিক আছে তাহলে হোয়াট দেখো এখানে হোয়াট ইজ হিজ এম তার লক্ষ্যটা কি তার লক্ষ্যটা কি তখন বলছে যে তার লক্ষ্য হচ্ছে জীবনে সফল করা জীবনে সফল হওয়া ঠিক আছে তাহলে হোয়াট ইজ দিস এম তার এটাই তার লক্ষ্য হোয়াট ইজ দিস এম এটাই তার লক্ষ্য বোঝা গেছে আচ্ছা যদি এটা বুঝতে পারো তো বিগত বছরের প্রশ্নগুলো আমরা একটু দেখি উরে বাবা দেখছো কতগুলো প্রশ্ন আসছে আমরা একটু কোশ্চেন গুলো গুনি দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো দেখো হট দিয়ে কয়টা প্রশ্ন আসছে টোটাল আঠারোটা প্রশ্ন আসছে তাহলে তুমি কি বুঝতেস না যে এইটা তোমার জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট স্বাভাবিকভাবে একটা একটা টপিক থেকে যদি আঠারোটা প্রশ্ন আসে তাহলে তার বোঝার অবকাশ থাকে না যেটা কতটা ইম্পর্টেন্ট তাই না তো তুমি অন্য কোন বই খুললে তুমি তো কিন্তু এটা বুঝতে পারবো না যে আসলে এটা আমার জন্য এতটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বুনদল বই যদি হাতে নাও তাহলে তুমি ঠিকই বুঝতে পারছো যে তোমার জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট তো আমাদের হাতে আর কত মিনিট সময় আছে বলো তো দেখি আচ্ছা দশ মিনিটে আমরা কমপক্ষে পাঁচটা থেকে সাতটা অ্যান্সার করার চেষ্টা করব বাকিগুলো বুঝে নিব দেখো দেখো আই উড লাইক টু হ্যাভ এ কাপ অফ টি ঠিক আছে আই উড লাইক টু হ্যাভ এ কাপ অফ টি তাহলে হট দেখো আমি এক কাপ চা খেতে পছন্দ করি ঠিক আছে এক কাপ চা খেতে পছন্দ করি তাহলে হট ডু ইউ লাইক টু হ্যাভ ঠিক আছে এখানে এখানে আমরা প্রশ্ন করবো যে হট কি খেতে তুমি পছন্দ করো তাহলে হট এখানে আমাদের ভার্ব হচ্ছে উড ঠিক আছে ভার্বটা কি উড হট উড তারপরে আমরা জানি যে হট এর পরে কি নিবো একটা ভার্ব নিবো তারপর কোশ্চেন করার সময় সাবজেক্ট নিবো ভার্বের পরে তাহলে আই আছে আই থেকে কি নিবো আই থাকার জন্য ইউ নিবো তাহলে হট উড ইউ লাইক টু হ্যাভ হট উড ইউ লাইক টু হ্যাভ আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে এ কাপ অফ টি মানে কি খেতে তুমি পছন্দ করবে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এ কাপ অফ টি হচ্ছে হট উড ইউ লাইক টু হ্যাভ এ পর্যন্ত আমাদের সাহায্য এ পর্যন্ত আমাদের থাকবে এখন পরের প্রশ্নটা দেখো যে শি লুকস লাইক এ কুইন তাকে দেখতে একটা কিসের মতো তাকে দেখতে একটা রানীর মতো ঠিক আছে কার মতো কিসের মতো বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এখানে প্রশ্ন করব যে কিসের মতো দেখতে সে কিসের মতো দেখতে তাহলে এখানে আমরা প্রশ্ন হচ্ছে যে হোয়াট ডাজ শি লুক লাইক হোয়াট ডাজ শি লুক লাইক ঠিক আছে হোয়াট ডাজ দেখো লুকস এর জন্য আমরা ডাজ নিচ্ছি ঠিক আছে কিসের মতো হোয়াট আর ডাজ আর শি হচ্ছে লুক লাইক লুকস হবে না হ্যাঁ তাদের জন্য আমরা এস কেটে নিয়েছি লুকস লাইক চ্যারিটি বিংস অ্যাট হোম চ্যারিটি বিংস অ্যাট হোম মানে কি বলতো প্রবাদ বাক্যের মানে হচ্ছে আগে ঘর পরে তো পর ঠিক আছে ঠিক আছে তো দেখো হোয়াট ডাস চ্যারিটি বিং এটা একটা আর আরেকটা হচ্ছে হোয়াট বিংস অ্যাট হোম এই চ্যারিটি বিংস কে আমরা হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করবো হোয়াট বিংস অ্যাট হোম চ্যারিটি কে আমরা প্রশ্ন করছি হোয়াট বিংস অ্যাট হোম ঠিক আছে হোয়াট বিংস অ্যাট হোম দ্য টেন লিপস ফর মোমন সিং অ্যাট এইট পয়েন্ট মানে সাড়ে আটটার সময় ছেড়ে যাবে তাহলে ট্রেনটা কখন ছেড়ে যাবে ঠিক আছে অ্যাট কখন ছেড়ে যাবে আমরা প্রশ্ন করতে পারি অথবা কোথা থেকে ছেড়ে যাবে বা কখন ছেড়ে যাবে আমরা দুইটা প্রশ্ন করতে পারি তাহলে আমরা যদি প্রশ্ন করি যে কখন ছেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা হোয়েন নিতে পারি যে হোয়েন ডাস দেখো হোয়েন নিলাম হোয়েনের পরে একটা কি আসবে সাহায্যের ভার আসবে তাহলে লিপস আছে এখানে ঠিক আছে লিপস লিপস এর জন্য আমরা কি নিলাম ডাস নিলাম তাহলে হোয়েন ডাস তারপরে সাবজেক্ট আসবে এই বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে ট্রেন তাহলে হোয়েন ডাস দ্য ট্রেন কি হবে লিপস তো ছিল সেখান থেকে আমরা কি নিবো লিভ হয়ে যাবে তাহলে হোয়েন দ্য ট্রেন লিভ ফর মৈমন সিং কখন মৈমন সিং এর উদ্দেশ্যে ট্রেনটা ছেড়ে যাবে মৈমন সিং এর উদ্দেশ্যে ট্রেনটা কখন ছেড়ে যাবে এ বিষয়টা বলছে 
বোঝা গেছে মৈমন সিং এর উদ্দেশ্যে কখন ট্রেনটা ছেড়ে যাবে এটা হচ্ছে বিষয় তারপরে দেখো আমরা এইটাকে আমি হোয়েন না বলে হোয়াট টাইম বলতে পারি ঠিক আছে হোয়াট টাইম বলতে পারি সেই ক্ষেত্রে একই হবে বুঝতে পেরেছো দিনাজপুর ইজ फेमस ফর দা রাইস চালের জন্য দিনাজপুর বিখ্যাত বোঝা গেছে কিছু কিছু জায়গা আছে স্পেশালি কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো বিভিন্ন জিনিসের জন্য বিখ্যাত যেরকম হচ্ছে তোমার হচ্ছে পাটের জন্য বিখ্যাত হচ্ছে যশোর ঠিক আছে আর আখের জন্য বিখ্যাত হচ্ছে আমাদের ঈশ্বরদি ডালের জন্য বিখ্যাত ঈশ্বরদি রাজশাহী তারপরে আমের জন্য বিখ্যাত হচ্ছে রাজশাহী চাঁপাই নবাবগঞ্জ বর্তমানে নওগাঁ এখন অংশ নাম হচ্ছে তুলার জন্য বিখ্যাত আমাদের দিনাজপুর দিনাজপুরের দিনাজপুর না এটা আচ্ছা তো এরকম কিছু কিছু চিনি গুড়া চালের জন্য দেখা যাচ্ছে কুমিল্লা কাটারি ভোগ চালের জন্য আবার অন্য জায়গা এরকম জায়গা জায়গা আছে বিশেষ কিছু তো এগুলা ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য তো দেখো দিনাজপুর কিসের জন্য বিখ্যাত দিনাজপুর কিসের জন্য বিখ্যাত কিসের জন্য এটা আমরা ঢেকে দিব বাকিটা আমাদের কোয়েশ্চেন হবে কিসের জন্য তাহলে হোয়াট বা হোয়াই কেন বিখ্যাত হোয়াট ইজ দিনাজপুর ফেমাস ফর হোয়াট ইজ দিনাজপুর ফেমাস ফর দিনাজপুর কিসের জন্য বিখ্যাত তাহলে হোয়াট এর পরে অক্সিলারি ভার দেখো এখানে ইজ আছে তো ইজ নিলাম আমরা হোয়াট ইজ আর সাবজেক্ট হচ্ছে দিনাজপুর তাহলে হোয়াট ইজ দিনাজপুর ফেমাস ফর দিনাজপুর কেন বিখ্যাত কত মিনিট সময় আছে आगे झरझरे क्लियर करो तरनेम दीब ঠিক আছে তোমাদের পরীক্ষার আগ দিয়ে আমি টোটাল আশিটা সিনোনিয়ম আমাদের বুনদল বই অ্যাড করেছি মানে আশিটা টোটাল না টোটাল তো দুইশো ষাটটা মতো টু সিক্স জিরো মতো সম্ভবত কিন্তু আশিটার উপরে আমি সাজেশন দিয়েছি যে এই আশিটা যদি কেউ করে সিনোনিয়ম অ্যান্ডিয়ার মধ্যে পরীক্ষা কমন আসে না মোটামুটি ঠিক আছে আশিটা কোয়েশ্চেন যদি কেউ করে সেখান থেকে সে চারটা থেকে পাঁচটা পেয়ে যেতে পারে কারণ পাঁচটাই অ্যান্সার করতে হয় চারটা পাবে ইনশাল্লাহ এতটুকু বলতে পারে আশিটা কোয়েশ্চেন করলে সে আশিটা কোয়েশ্চেন কি আমি আলাদা করে বোনদল বইয়ে সুন্দর করে একটা জায়গায় সাজিয়েছি এবং সবগুলোকে আবার দুশো ষাট থেকে আলাদা করে সুন্দর করে সাজিয়েছি তো তোমাদের জন্য এটা সাজেশন হিসেবে থাকবে ঠিক আছে তো এটার স্ক্রিনশট নিয়ে নিও আর সবাই পড়তে থাকো আর রেগুলার ক্লাস গুলো করে নাও কারণ আচ্ছা বলো अच्छा अच्छा तो तो सब भलो थको सुस्थ और पढ़ाशुना करते थको तो ठीक है आल्ला हाफिज सालाकुम बैर हब एम आधा घंटार मध्य आधा घंटार मध्य दिए आसा